என்னை விட இன்னும் நிறைய திறமையான ஆட்கள்லாம் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க முப்பது வருஷம் முப்பத்தஞ்சு வருஷமா இந்த ஃபீல்டில் மாடு வளர்க்குறவங்கலாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க நல்லா புடியக்காரங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க நல்ல மாடு வளர்க்குறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த ஜல்லிக்கட்டுலேயே நம்ம வாழ்க்கையை நிறைய பேர் அர்ப்பணித்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் நீங்கள் போய் பாருங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக புதுசாக நம்ம சேனலுக்கு வந்திருக்க நண்பர்கள் வீடியோ கீழே இருக்க ரெக்குலர் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் அழுத்திக்கோங்க அப்போ தான் புதுசாக வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்கள் மொபைலில் காட்டும் நான் தனிப்பட்ட முறையில் சொல்லக்கூடாது எல்லாருமே வந்து மாடு வளர்க்குறவங்க எல்லாமே நம்ம கஷ்டமாக போட்டு கஷ்டப்பட்டு தான் வளர்க்குறாங்க இன்றைக்கி காலகட்டத்துக்கு வேடிக்கை நடத்துறதே பெரிய விஷயமாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு கமிட்டி ரீதியாக நீங்கள் போய் அவங்கள்ட்ட பேசினீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாலே அவங்களுக்கு அவ்வளோ பிரச் ப்ரெஷர் ஆர்டிஓ இருக்காங்க தாசில்தார் இருக்காங்க கலெக்டர் ஆஃபீஸில் போய் மனு கொடுக்குறதுல இருந்து வேடிக்கை முடிச்சு வீட்டுக்கு போகிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு அவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குது ஒரு மாடு பிடி வீரர் வந்து ஒரு மாடை பிடிக்கிறான் அப்படின்னா அதை வந்து அவன் உசுரை பணம் வச்சு தான் பிடிக்கிறான் மாடை அப்போ மாடு மாடாக மனுஷனான்றப்போ மனுஷன் வந்து திறமையான ஆள் தான் மனுஷனை மிஞ்சி இங்கே எதுவுமே கிடையாது மாடுங்கிறப்ப நம்ம நம்ம ஒரு 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 வேடிக்கை வந்து மாடை பிடிச்சிட்டான் அப்படின்னா நம்ம அடுத்த வேடிக்கை வந்து மாடை நல்லா தயார் பண்ணி அதுக்கு என்ன குறைகள்னு அதை கண்டுபிடிச்சி நம்ம தயார் பண்ணுறது தான் நம்ம மாடு வளர்க்குறவங்களோட இது இருக்குன்னா இந்த மாதத்துக்கு ரெண்டு வேடிக்கை அவுத்தா போதும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நானும் ஒதுங்கி மாடு ஓட்டாமல் இருந்தால் மட்டும்தான் இதெல்லாம் சரியாகும் என்னோடய வேண்டுகோள் என்ன நம்ம ப மாடு பிடிக்கிற மாடு பிடி வீரர்களுக்கு நான் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் கவனமாக வாடியில் மாடு பிடிக்கணும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் இன்சூரன்ஸு அந்த காப்பீடு திட்டங்கள் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை பயன்படுத்திக்கணுன்றது என்னோட வேண்டுகோள் திருச்சி ஜெயில் தெரு கௌதமரால வருது ஓடிப்பாடி ஜெயிச்சிருச்சு வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து யாரை பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா திருச்சியில் ஜெயில் திரு கௌதம் அண்ணா நான் பார்க்க வந்திருக்கேன் அண்ணே வணக்கம் அண்ணே வணக்கம் வணக்கம் அண்ணே உங்கள் பேர் சொல்லிடுங்கண்ணே இன்ட்ரோட்ஸ் பண்ணிடுங்க என் பேர் கௌதம் நான் எங்கள் ஊர் பேர் வந்து ஜெயில் திரு சரிண்ணே அதனால எல்லாம் ஜெயில் திரு கௌதம்ன்றது ஓகேண்ணே மாடு வந்து எத்தனை வருஷமாக நான் வளர்த்துட்டுருக்கீங்க நீங்கள் மாடு வந்து நான் சொந்தமாக வாங்கி வளர்க்குறது இதோட ஒரு பத்து வருஷமாக ஆச்சு சரிண்ணா இதுக்கு முன்னாடி அண்ணன் கூட பிறந்த அண்ணன் வச்சுருந்தாப்புல அவர் தான் நம்மளுக்கு ஆரம்பத்துலேருந்து கைட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அவர் தான் மாடு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வாங்கினாப்புல நம்ம ஒரு காலேஜ் முடிச்ச இது நான் அப்போ தான் ஸ்கூல் படிச்சுருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வந்து மாடு அவுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் மாடு வந்து நீங்கள் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து தான் வளர்க்குறீங்க பூர்வீகமாக மாடு வளர்த்த மாதிரி எது இருக்குங்களா எங்கள் தாத்தா வளர்த்தார் அப்புறம் எங்கள் அப்பா அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது எங்கள் தாத்தா வளர்த்துருந்தார் ரே ரேஸ் மாடு கொஞ்சம் ஜல்லிக்கட்டு மாடெலாம் வச்சுருந்தார் முன்னாடி எல்லாம் பூர்வீகம் வந்து புதுக்கட்டை பக்கத்தில் அதனால எல்லாம் கிராமத்தில் இருக்கிறதுனால மாடு நிறையா வளர்த்துருந்தாங்க இப்போ டவுனுக்கு இங்கிட்ட எல்லாம் வந்ததுலேருந்து நம்ம யாரும் இது அப்பாலாம் வந்து அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை நான் இப்போ நம்ம வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதில் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு வீட்டில் பசுமாடெலாம் இருக்குது ஒரு ஐம்பது அறுபது பசுமாடு இருக்குது அதில் அப்படியே நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு அண்ணன் தான் ஜல்லிக்கட்டு மாடு கொண்டு வந்தது அப்படிலாம் வந்து அப்படியே வளர்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிக்குள்ளே வந்து மாடு வச்சு வளர்க்குறதுனா ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஏன்னா வில்லேஜில் தான் மேக்ஸிமம் மாடு வளர்த்துட்டுருக்காங்க இப்போ மாட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மதுரை புதுக்கோட்டை இந்த மாதிரி தான் வந்து மாட்டோட பெருமையை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க திருச்சி வந்து திருச்சியில் வந்து அவுட்டில் மாடு வச்சுருந்துருக்காங்க உள்ளுக்குள்ளே சிட்டிக்குள்ளே வச்சுருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் சிறந்த மாடு மாட்டு வரிசையில் வந்து உங்கள் மாடு வந்து ஒரு வெள்ள மாடு பேர் இடம் பெற்றிருக்கு எத்தனை மாடு நான் மொத்தம் வச்சுருக்கீங்க நான் ஒரு நாலு மாடு வச்சுருக்கேன் ஒரு அஞ்சு ஆறு மாடு வச்சுருந்தேன் எல்லாம் கண்டுகள்லாம் வாங்கி வச்சுட்டு ஒரு நாலு மாடு இப்போ பெரிய மாடு நாலு மாடு வச்சுருக்கேன் எல்லாமே சொல்லுவாங்க மதுரை திண்டுக்கல் இப்போ இது தான் ஃபேமஸான ஊர் அப்படின்னாங்க எல்லா தமிழ் தமிழ்நாடோட மொத்தமாக பார்த்தோம்னா அதிகமாக வேடிக்கை நடந்தது திருச்சி மாவட்டத்தில் தான் 
புகழ் பெற்ற மாடு எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சு புகழ் பெற்ற மாடு நிறையா மாடுகள் வந்து திருச்சியிலேருந்து பாஞ்ச மாடுங்க தான் நம்ம எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இன்னும் பாஞ்சு வருஷமாக நம்ம அந்த ஜல்லிக்கட்டு ஃபீல்டில் இருக்கும் நிறையா மாடு நல்ல மாடுகள் எல்லாமே திருச்சி மாடுகள் தான் நல்ல மாடுகள் போயிடுது மேக்ஸிமம் வந்து மதுரை சைட்லாம் நம்ம சைடு தான் வந்து மாடு மாடு வாங்கிட்டு போகிறாங்க இப்போ வந்து அப்பையிலேருந்து ஜல்லிக்கட்டுக்கு வந்து பேர் போனது திருச்சி ஆனால் இப்போ வந்து அதிகமாக நம்ம ஏரியாவில் வந்து ஜல்லிக்கட்டு வைக்காதனால அந்த அளவுக்கு வெளியில் இப்போ திருச்சி அடையாளம் சொல்ல போனால் அவங்கள சொல்லலாம் திருச்சிக்கு சிட்டிக்குள்ள அடையாளம்னு சொன்னால் அவங்கள சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு பெரிய அளவுக்கு கொண்டு போயிருக்கீங்க திருச்சி பேர் வர்றதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாகவே இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஜல்லிக்கட்டு வந்து நீங்கள் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து இந்த ஆர்வம் இருக்குங்களா இப்போ இடையில தான் ஆரம்பிச்சு இல்லை நான் சின்ன சின்ன பிள்ளையிலேருந்து நம்ம ஆர்வம் நம்ம பொங்கலுக்கு அம்மாச்சி இவர் வந்து திருச்சியில் சூரியூர்னு சொல்லிட்டு நம்ம பொங்கலுக்கு எதாவதுனா நாங்கள் லீவுக்கு ஸ்கூலில் லீவ் விட்டாங்க நேராக கொண்டு போய் இப்போ சூரியூரில் தான் விட்டுருவாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி பேரிகேடு வேடிக்கைலாம் கிடையாது ஒரு ஒரு தோ கரண்ட் இருப்பாங்க ஒரு முப்பத்தாறு கரை ஒரு கரை அந்த ஊரில் அந்த கரைக்கு ஒரு ஒரு ஏரியாவை வந்து மாடை விடுவாங்க அப்போ எங்கள் எங்கள் சித்தப்பா வீடு அங்கே இருக்குது அவங்களுக்குன்னு ஒரு கரை ஒன்று இருக்குது அவங்க அந்த கரையிலேருந்து ஒரு ஒரு இருபது முப்பது மாடு அந்த தொழில் வந்து வைப்பாங்க அப்படி பார்த்தது தான் நம்மளுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டு சித்தப்பலாம் மாடு வச்சுருந்தார் அவர் மாடு வைப்பார் நாங்கள் சின்ன பிள்ளையாக போய் அந்த காம்பவுண்டில் இல்லை மேலே எங்கள வண்டியில் கண்டிலே ஏற்றி உட்கார வச்சுருவாங்க நாங்கள் அப்படி பார்த்தது தான் வேடிக்கை அது நாலு இடையில் நாங்கள் எங்கள் சித்தப்பா எங்கள் அப்பா கூட்டிகிட்டு போய் விடுவாங்க அப்போ நாலு இடையில் நம்மளுக்கு விவரம் செஞ்சு நம்மளே வேடிக்கைக்கு போக ஆரம்பிச்சிது அப்புறம் எங்கள் நான் நிறைய நண்பர்கள்லாம் எல்லாமே மாடுகளில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை என் மாமா எங்கள் அண்ணன் எல்லாம் மாட்டு வடிகள் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம் எல்லாம் அவங்க மூலியமாக தான் பழகணும் அப்போ அந்த கல்லுக்குழி பசங்க எல்லாம் சொந்தக்கார பசங்க கல்லுக்குழி முடுக்குப்பட்டி இங்கெல்லாம் வளர்க்க நம்ம சொந்தக்கார பசங்க எல்லாம் அவங்க அப்போ அப்படியே அவங்கவுங்க நம்ம வேடிகளுக்கு போகிறப்ப அப்படியே பழக்கம் ஆகி அப்படியே போயிட்டுருக்காங்க மாடு வந்து நீங்கள் வாடியில் அவுத்திருக்கீங்களா நீங்கள் நேரடியாக போய் மாடை வந்துருக்கீங்க நம்மளுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டே வந்து மா வாடியில் மாடை வைக்கிறது தான் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மாடு இருந்துச்சு அப்போ நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அனுபவங்கள் புதுசு ஆனால் சித்தப்பா கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே பிடிச்சி பிடிச்சி பழகி ஓரளவுக்கு பழக்கம் ஆகிடுச்சு அப்புறம் என்ன ஒரு தைரியம்னா நம்ம வீட்டில் சின்ன வயசு வந்து மாடுங்களோட பழகினதுனால அந்த மாடுகள் நம்ம ஒரு பயம் நம்மளுக்கு தெரில அதனால் தில்லா கொண்டு போய் தைரியமாக அவக்க ஆரம்பிச்சாச்சு நான் போன ம லாஸ்ட்டு வேடிக்க முத கொண்டு நான் கொண்டு போய் நானே அவுப்பேன் ஒன்றும் பிரச்சனை நானே அவுத்துனா நானே கையில் அடிச்சுனா மாட்டை நானும் பிடிச்சேன் ஒன்றும் பிரச்சனை மாடு நீங்கள் வாடியில் வந்து தொழுவில் அவுத்ததுக்கப்புறம் மாடு பிடிச்சிருக்கீங்களா மாடு இது வரைக்கும் பிடிச்சதில்ல நான் ஒரு சின்ன ஒரு பதினேழு பதினெட்டு வயசில் இருக்கப்ப ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை பிடிச்சேன் அதுக்கப்புறம் அதில் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை மாடு பிடிக்கிறது இல்லை வளர்க்குறதே வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் ஏன்னா ஒரு மாட்டுக்கு வந்து நார்மலாகவே வந்து ஒரு நாளைக்கு செலவே வந்து ஒரு ஐநூறுவா வந்துடுது குறைஞ்சபட்சம் அதிகமாக வந்து ஒரு மாட்டுக்கு இவ்வளோ வரும்போது ஒரு நாலஞ்சு மாடு வச்சுருக்கவங்களாம் ரொம்ப கஷ்டம் தான் மாட்டுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு வந்து அந்நாடு வந்து ஒரு நாலு மாடு வச்சுருக்கீங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் செலவாகுது மாட்டுக்கு ஒரு நாளைக்கு தனியாக ஒரு மாட்டுக்குன்னு தனியாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேலைக்கு நம்ம வைக்கிற தீனி வந்து சீசன் டயத்தில் பார்த்திங்கன்னா நூற்றம்பது ரூபாலேருந்து முந்நூறுரூவா வரைக்கும் சீசனில் ஒரு மாட்டுக்கு செலவாகும் இப்போ சீசன் இல்லை அப்படின்னா இந்த ஜூன் மாதம் வரைக்கும் தான் வேடிக்கை அதுக்கப்புறம் ஜூனில் வந்து நவம்பர் வரைக்கும் வேடிக்கை கிடையாது அப்போ நாம் என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா அரிசி தவிடு தவரமாவு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பயிர் வகைகள்லாம் கம்மி பண்ணிவிட்டு தவிடு வகைகளை கொஞ்சம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறது சீசன் டயத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு ஏழு வகையில் வந்து போட்டு நம்ம வைக்கிறது பருத்தி குடப்பம் கொள் கருஞ்சோளம் இது மாதிரி கொஞ்சம் ஹெல்த்தி ஃபுட்டாக கொஞ்சம் வைப்போம் அது கொஞ்சம் மாடு பார்த்தீங்கனாலே கொஞ்சம் நல்லா வீரியமாகவும் இருக்கும் நல்லா டைம் இருக்கும் இப்போ சீசன் டைமில் இல்லை இந்த கொரோனா டயத்தினால இப்போ ஒரு எட்டு மாதமாக இன்னும் எட்டு மாதத்துக்கு வேடிக்கை இருக்காது நெக்ஸ்ட் இயர் இருக்க என்னன்னு தெரில ஆனால் நம்ம இருந்தாலும் அதை வந்து அது உடம்பு வந்து விடாமல் நல்லபடியாக தான் இருக்கணும் நம்ம சாப்பிட்றோமா இல்லையோ அதுக்கு நல்லபடியெல்லாம் கவனிச்சுக்கிட்டு தான் இருப்போம் ஸோ சோளத்தட்டை தீவன புல் வைக்க அதெல்லாம் ரெகுலராக அதுக்கு போட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கும் நம்ம நானும் இல்லை எல்லாமே மாடு வளர்க்குறவங்க எல்லாமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக உழைக்கிறத
பிறப்பா அவங்க நினச்சி தான் இன்ட்ரெஸ்டடாக தான் எல்லாமே செய்கிறாங்க மழை பெஞ்சாலும் சரி வே கல்லை இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு தான் தண்ணி கண்ணி மழை வெயில் எல்லாமே அதை அதோட தான் பொழுது கழிச்சிட்ருக்காங்க நிறையா பேர் நம்மளுக்கும் அப்படி தான் போயிட்டு இருக்குது ஆனால் இப்போ வந்து உங்க வெள்ளை மாடு ஒன்று இருக்குல்லண்ணே அந்த வெள்ளை மாடு வந்து நான் சூரியூரில் தான் பார்த்தேன் இப்போ ஜெயில் தெரு கௌதம் மாடுனாலே வந்து மக்களுக்கு வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அங்கே உள்ள ஆடியன்ஸ் போகிறா ஜெயில் தெரு கௌதம்னாலே வந்து எல்லாருமே தூங்கிட்டு இருக்க கூட எந்திரிச்சு ஆர்வமாக பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு மாடு நல்லபடியாக விளையாடுது அதுக்குன்னு தனியாக எதுவும் ட்ரைனிங் எதுவும் கொடுக்குறீங்களா அது அந்த மாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த ஒரு ஒரு ஆயிரம் ஐநூறு மாடு வந்து கிட மாடுகள் அதாவது வத்திராப்பூர்னு சொல்லிட்டு திருநெல்வேலி மாவட்டம் அது வத்திராபூர் அந்த மாடு பார்த்தீங்கன்னா மலை மாடு வகைகிறான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த மாடுலேருந்து கடையிலேருந்து கண்டுலேருந்து எடுத்துருந்தேன் ஒரு நாலு புள்ளி கண்டுலேருந்து எனக்கு கொஞ்சம் வெள்ளைனா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அது கொஞ்சம் பார்க்க அழகாக இருக்குன்றது கண்டி வெள்ளைன்னு வாங்க போனோம் பார்த்ததில் அது அந்த மா அந்த ஊர் மாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலாகவே இப்போ ஒரு நாலஞ்சு மாடுகள் வந்து அந்த ஊர் மாடுங்களே சிறப்பான மாடுகள்லாம் நல்லா பாயுது அந்த அதில் மாடு எடுப்போம் அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக தான் போய் எடுத்தது நம்ம பயணம்லாம் இல்லை அது பார்க்க அழகாக இருந்துச்சு நம்மளுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு மனசுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த ஒரு இதில் தான் மாடு வாங்கிட்டு வந்தேன் இங்கே வாங்கி வந்தோன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா நான் எதிர்பார்க்காத தொழில் தான் அது ரொம்ப அருமையாக அருமையான விளையாட்டு மாதிரி நானே வந்து நேரில் பார்த்துருக்கேன் அந்த மாடு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாத்துக்குமே அந்த இது வந்துடுது எதிர்பார்ப்பு வந்துடுது மாடு ஆட்டத்தை பார்க்குறதுக்குன்னே வந்து எல்லாம் எந்திரிச்சுருவாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து உங்கள் பேரை நிலைநாட்டிருக்கு அது மாட்டுக்கு எதுவும் பேர் வச்சிருக்கீங்களா அதுக்கு பேர் ருத்ரன் வச்சிருக்காங்க மாப்பிள்ளையும் தம்பியெல்லாம் எல்லாம் பசங்களாம் தான் அதுக்கு பேர் வச்சது ருத்ரன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு நாலு வருஷமா அதுதான் நம்ம நம்ம பேர் சொல்ற மாதிரி இருக்கு மலை மாடுகள் தான் அது வத்ராப்பில் இருந்து எடுத்து வந்தது இங்க வீட்டுல எல்லாம் ரொம்ப எல்லாத்துக்கும் செல்ல பிள்ளை எல்லாத்துக்கும் அப்படிலாம் மாடுகளை பொறுத்த வரைக்குமே வந்து இப்படி கட்டுதலைன்னு பார்க்குறோம் எல்லா மாடுகளும் அங்கே களத்தில் ஆக்ரோசமாக இருந்தாலும் இங்கே கட்டுதலைன்ற பார்க்குறப்ப எல்லா மாடுகளுமே ஒரு சாதுவாக நல்ல குழந்தைகளாக தான் இருக்கும் இன்னொரு மாடு ஒன்று வச்சுருக்கேன் மரம்னு சொல்லிட்டு அது மாடு எத்தனை மாடு வச்சுருக்கேன் அதோட பேர் இதெல்லாம் ஒரு நாலு மாடு வச்சுருக்கேன் ஒரு மாடு பேர் வந்து மரம் இன்னொரு நம்ம கோயில் மாடுன்னு சொல்லிட்டு பிபின்னு வச்சுருக்கோம் இன்னொன்று வந்து இப்போ புதுசாக வாங்கினது முரு அவர் பேர் வந்து பிள்ளை காலையின் பேர் வச்சிருக்கேன் இப்போ புதுசாக இப்போ ஒரு ஒரு லாஸ்ட் ஒரு இது தான் பார்த்துரு விரட்டில் இருந்து வாங்கினது ஒரு நாள் மட்டும் தான் வச்சுருக்கேன் கஜா ஒன்று கிடக்கு கஜா கஜா ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு பேர் பண்ண மாட்டாது நம்மளோடது பின்னாடி இருக்க மாடு வந்து அவத்திருக்கீங்களா ஆ இது நம்ம என் தம்பி தினேஷ்னு சொல்லிட்டு அவங்க மாடு கண்ணன் தினேஷ் அவங்க மாடு விளையாட்டு மாடு இது ஒரு மூணு வருஷமா கண்டுல இருந்தா இருக்கு மூணு வருஷமா அவுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் இங்கே மணப்பாறை எல்லா ஊரும் மதுரை கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் எல்லா ஊரும் அவத்துருக்கும் நல்லா விளையாட்டு காலா நல்லா பிடிச்சாலும் ஆளை தூக்கி பறக்கிற ஒரு அளவுக்கு திறமையான காலம் தான் அது பேர் என்னண்ணே இது பேர் வந்து சாஸ்தான் வச்சிருக்கேன் சாஸ்தான் பிரைஸ் எல்லாம் எப்படின்னு வந்து மாடு அந்த மாதிரி போடுறாங்களா மற்ற ஊரில் எல்லாம் மாடு அவன் வேடிக்கை இன்றைக்கி சூழ்நிலைக்கு வந்து நம்ம மா மாடு வளர்க்குறவங்களோட குறைகள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நல்ல பிரைஸாக வந்து மாட்டுக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது எல்லாத்துக்குமே மாட்டை வந்து ஜல்லிக்கட்டுக்கு கொண்டு வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மேக்ஸிமம் வந்து குறைஞ்ச பார்த்தா ஒரு பத்து ரூபா வரைக்கும் வந்துடுது அதிக லெவலில் கொண்டு போனோம்னா வே தூரத்துக்கு கொண்டு போனால் பத்து ரூபா செலவு வந்துடும் பத்தாயிரம் ரூபா வந்துடும் பத்தாயிரம் ரூபா வந்துடும் அப்படிங்கும் போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரைஸ் எல்லாம் போடுறாங்களா அது முன்ன ஒரு ரெண்டாயிரத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா பிரைஸுன்றது ஒரு ஒரு யாட்டையுமே அந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்காது நம்மளோட மாடு நல்லா ஜெயிச்சு ஒரு ஒரு வேட்டி தான் கொடுப்பாங்க ஒரு வேட்டி தூண்டுக்கு தான் நம்ம ஒன்றிய மாடை ஒத்துக்கிடணும் இன்னைக்கு கலாச்சாரங்கள் மாதிரி எல்லாம் அவங்க டெவலப் பண்ணதுக்கு என்னென்னா சைக்கிள் அண்டா டிவி இது மாதிரி ஃப்ரி ஃப்ரிட்ஜு இன்றைக்கி கார் முத கொண்டு வந்துருச்சு இன்றைக்கி இன்றைக்கி எல்லா மாடுமே சிறந்த மாடுகள் தான் அன்னைக்கு களங்களில் எப்படி பாயுதுன்றத பொறுத்து தான் சிறந்த மாடுகள் நல்ல பிரைஸுன்ற தான் அதிச்சிடுறாங்க என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா எல்லா மாடுகளும் நல்ல சிறந்த மாடுகள் தான் அன்னைக்கு அவங்களும் ஒரு தனித்திறமையை வந்து மாடு செய்யும் அதை பொறுத்து தான் கொடுக்குறாங்க இன்றைக்கி காலகட்டத்துக்கு வேடிக்கை நடத்துறதே பெரிய விஷயமாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு கமிட்டி ரீதியாக நீங்கள் போய் அவங்கள்ட்ட பேசினீங்கன்னு பார்த்தீங்கனால அவங்களுக்கு அவ்வளோ பிரச்ச ப்ரெஷர்
அவங்க அவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குது நம்ம போய் நம்ம போய் ஒரு கஷ்டப்பட்டு நம்மளும் ஒரு எட்டு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் வந்து மாடு இப்போ பரவாடியில் நின்று மாடு வைக்கிறோம் அவுத்துரு என்னடா நம்ம மாட்டுக்கு வந்து வெறும் அண்டா போடுறாங்க குண்டா போடுறாங்கன்னு எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு வருத்தங்கள் தான் ஒரு ஆறுநூறு எழுநூறு மாடு ஒரு வேடிக்கையில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது தான் அந்த மாட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே ப்ரைஸ் போடலன்றது ஒரு ஒரு ஐநூறு மாடு எனக்கு ஒழுங்காக ப்ரைஸ் போடலன்றது எல்லாமே வந்து குறையாக சொல்லுவாங்க ஆனால் இன்னைக்கு சூழ்நிலைக்கு ஒரு வேடிக்கை நடத்தணும் அப்படின்னா பாஞ்சு லட்ச ரூபா இருபது லட்ச ரூபா வந்து அவங்க முதலீடு போட வேண்டியதாக இருக்கு அது எதுக்காக வேடிக்கை நடத்தணுன்றது வந்து யாருக்குமே தெரிய மாட்டேங்குது நம்ம வந்து ஒரு நம்மளோட வீர விளையாட்டு நம்மளோட கலாச்சாரம் அதுக்காண்டி தான் வேடிக்கை நடத்தணும் அதை விட்டு கூட விட்டுறக்கூடாதுன்ற ஒரு காரணத்துக்கு தான் வேடிக்கை நடத்துகிறாங்க அந்த வேடிக்கையிலையும் நம்ம ஆளுங்க போய் எனக்கு ப்ரைஸ் தரல எனக்கு ப்ரைஸ் கம்மியாக போடுறாங்க இன்னொரு மாட்டுக்கு நல்லா போட்டாங்க அப்படின்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க ஆனால் இன்னைக்கு சூழ்நிலைக்கு வேடிக்கை நடத்துறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் என்னோட இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் நிறையா வேடிக்கைகளுக்கு போவேன் எனக்கு எந்த ப்ரைஸ் கொடுத்தாலும் நான் அதை சந்தோஷமாக என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு ஒரு வெள்ளி காசு கொடுத்தா கூட சந்தோஷமாக எனக்கு நம்மளுக்கு தேவை என்னென்னா மாடு இன்றைக்கி வெற்றி அப்படின்ற ஒரு விஷயந்தான் அது இத்தனை நாள் வீட்டிலே கட்டி கிடக்காது நம்ம போய் அதோட திறமையில் என்னான்ற அதை வந்து வாடியில் விட்டு க நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்கான தான் மாடை வைக்கிறோம் அவங்க சில சில பேர் வந்து இப்போ ஒரு ப்ரெஸ்டீஜ் ப்ராப்ளமாக பார்ப்பாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி ப்ரைஸ் போட்டாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி போடல அப்படின்றத வந்து ஒரு ப்ரெஸ்டீஜ் ப்ராப்ளமாக பார்ப்பாங்க நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஒரு ஊரில் கொண்டு போய் மாடு அவுத்துட்டு பிடிச்சி கொண்டு வந்தாலே அது நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றின்றது நம்ம என்னோட எண்ணங்கள் ப்ரைஸை போட்டு அது மாடோட குவாலிட்டியை வந்து தீர்மானிக்கிறது நம்மளுக்கு உடன்பாடு கிடையாது ஏன்னா என்ன என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் என் மாடு திறமையான மாடு அதை ஒருத்தன் பிடிக்கிறான் அப்புடின்னா அவனும் திறமையான ஒரு ஆள் தான் ஏன்னா ஒரு ஒரு மாடு பிடி வீரர் வந்து ஒரு மாடை பிடிக்கிறான் அப்புடின்னா அதை வந்து அவன் உசுரை பணம் வச்சு தான் பிடிக்கிறான் மாடை அப்போ மாடு மாடாக மனுஷனான்றப்ப மனுஷன் வந்து திறமையான ஆள் தான் மனுஷனை மிஞ்சி இங்கே எதுவுமே கிடையாது மாடுங்கிறப்ப நம்ம நம்ம ஒரு இந்த ஒரு வேடிக்கை வந்து மாடை பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அடுத்த வேடிக்கையில் வந்து மாடை நல்லா தயார் பண்ணி அதுக்கு என்ன குறைகள்னு அதை கண்டுபிடிச்சி நம்ம தயார் பண்ணுறது தான் நம்ம மாடு வளர்க்குறவங்களோட இது நம்ம அது மாதிரி மாடு அந்த தடவை இது மிஸ் பண்ணி மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம அடுத்த தடவை நல்லா திறமையாக தயார் பண்ணி மாடை கொண்டு நம்ம ஜல்லிக்கட்டில் விடணும் ப்ரைஸுன்றதே எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயங்கள் கடா ஏன்னா இன்றைக்கி காலகட்டத்துக்கு சைக்கிளு ஃப்ரிட்ஜு பைக்கு அப்படிங்கிறது போயிட்டுருக்கு என்னோட கருத்து என்னென்னா நீங்கள் ப்ரைஸை பார்க்கக்கூடாது நம்ம மாடு போய் களத்தில் சும்மா போய் எல்லா கூட்ட வரைக்கும் ஜெயிச்சு வந்துச்சுன்னா அதுவே பெரிய சந்தோஷம் அதுவே மிகப்பெரிய பரிசு ஏன்னா நம்ம செலவு பண்ணுற ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு மாட்டுக்குன்னு நீங்கள் செலவு பார்த்தீங்கன்னா இருபது பாஞ்சாயிரூவாலேருந்து இருபதாயிரூவா செலவாகுது அவங்க கொடுக்குற ப்ரைஸ் ஒரு பங்கு கூட நம்மளுக்கு இதாகும் ஈக்குவலை ஆகாது அதனால் நம்ம வந்து ப்ரைஸை கன்சல்ட் பண்ணுறது இல்லை நிறைய பேர் விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களும் நிறைய பேர் மாடு வளர்க்குறாங்க கூலி வேலைக்கு போகிறவங்க நிறைய பேர் மாடு வளர்க்குறாங்க அவங்களும் ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் கொண்டு வந்து ஒரு வேடிக்கைகளுக்கு மாடு அவுக்குறாங்க மூவாயிரரூவாலேருந்து ஐயாயிரரூவா வரைக்கும் செலவு பண்ணி கொண்டு வந்து அவுக்குறாங்க அவங்கள மாதிரி கொஞ்சம் நல்ல மாடுங்களுக்கு நல்ல ப்ரைஸை போட்டால் நல்லா இருக்குன்ற என்னோடய ஒப்பீனியன் கொஞ்சம் ஒரு நூறு இரநூறு மாட்டுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இரநூறு மாட்டுக்கு நல்லா ப்ரைஸாக போட்டுருவாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த முந்நூறு பின்னாடி போகிற முந்நூறுலேருந்து ஒரு ஆறுநூறு மாடுங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ப்ரைஸ் தட்டுபடியாக தான் இருக்கும் நம்ம கமிட்டி சொல்ல குறை சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கும் பேரிகேடு அது இதுன்னு சொல்லி ஒரு எப்படி இருந்தாலும் ஒரு இருபது லட்ச ரூபா வரைக்கும் செலவு வந்துருது நம்ம எல்லாமே வந்து இது நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் ஜல்லிக்கட்டில் நம்ம எல்லாருமே நல்லதாக எடுத்துக்கிட்டு ஜல்லிக்கட்டு போயிட்டு வந்தோம்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஜல்லிக்கட்டை வந்து நம்ம தலைமுறைகளுக்கு நம்ம வழி நடத்தி கொடுக்கலாம் அண்ணே இப்போ வந்து ஒரு ஊருக்கு வந்து மாடு அடைக்க போகிறீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி வந்து டோக்கன் வாங்க சொல்லிடுறாங்க இப்போ நீங்கள் டோக்கன் வாங்க போகிறீங்கன்னா ஊருக்காரவங்க வந்து ரெஸ்பான்ஸு சரியாக கொடுக்குறாங்களா அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு ஒரு கடந்த ஒரு மூணு வருஷமாக பார்த்தீங்கன்னா ஜல்லிக்கட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய குறைகள் வந்து எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டோக்கன் சிஸ்டம் தான் நம்ம டோக்கன் படி டோக்கன் சிஸ்டம்ன்றது ஒரு ரொம்ப நல்ல விஷயம் அது எப்படி போய் முடியுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஒரு தப்பான ஒரு விஷயத்தில் போய் முடிஞ்சிருது டோக்கன் வந்து ஒரு ஜல்லிக்கட்டு நடக்குதுன்னா அந்த டோக்கனை யாரு கொடுக்கறது அந்த டோக்கன் வந்து யாருக்கு கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக தான் ஒரு கடந்த மூன்று வருஷமா போயிட்டு
அமுச்சு விட்டுறது அதுதான் வழக்கங்கள் நீங்கள் தான் கூப்பிடுவீங்க வேடிக்கை வாங்கணும் இப்போ நம்ம போய் ஒரு ஊரில் நின்றுக்கிட்டு எனக்கு டோக்கன் கொடுங்க அப்படின்னு இப்போ க க கடைசியாக திண்டுக்கல்ல ஒரு மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் நாளே போய் ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் நின்று இருந்தாங்க எனக்கு டோக்கன் கொடுங்க எனக்கு டோக்கன் கொடுங்க ஆனால் ஒரு வேடிக்கைகளுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஆறுநூறு மாடு மட்டும்தான் நம்மளால் கன்ஃபார்மாக அவுக்க முடியும் ஆனால் நம்ம ஆளுங்க நம்ம ஒரு இன்னைக்கு பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது திருச்சி மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்தாயிரம் மாடாவது இருக்கும் குறைஞ்சது ஒரு ஆளுங்க வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஏழு மாடு வரைக்கும் சாலிடாக வளர்க்குறாங்க டோக்கன் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப குளர்படியாக தான் போயிட்டு இருக்கு அது எப்படி சரி பண்றதுன்றது விழா கமிட்டி தான் முடிவு பண்ணணும் சில பேர் வந்து பெரிய ஆளுங்களுக்கு கொஞ்சம் வசதி உள்ளவங்க ஆள் பழக்க வழக்கம் உள்ளவங்களுக்கு டோக்கன் போயிருது சில பேர் வந்து நல்ல நல்ல மாடுலாம் நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க அவங்களோட மாடுங்களோட திறமையை காமிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து நிறையா கிடைக்க மாட்டேங்குது இந்த டோக்கன் சிஸ்டம் இது எதுக்கு இப்போ வந்துச்சு ஏன் இவ்வளோ பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திருச்சி மாவட்டத்தில் நூறு நூறுக்கு மேலே ஒரு வேடிக்கை நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு இப்போ திருச்சி மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வேடிக்கை நடக்கிறது பெரிய விஷயமா இருக்குது ஒரு இருபத்தஞ்சி வேடிக்கைகளுக்கு ஆறுநூறு ஒரு மாதிரி வேடிக்கைகளுக்கு ஆறுநூறு மாடுனா இருபத்தஞ்சி வேடிக்கைகளுக்கு எத்தனை மாடு இப்போ அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அப்போ இதில் வந்து திருச்சி மாவட்டத்தில் வேடிக்கை நடக்குதுன்னா திருச்சி மாடுங்களுக்கு மட்டும் வராது சுற்றி உள்ள எல்லா மாடுங்களும் வரும் அதாவது மதுரையில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து என்ன ஒரு ஆசைன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து திருச்சியில் போய் என் மாடை அவுத்து அது ஜெயிச்சு வந்துருச்சு அப்படின்னா ஒரு ஒரு பெரிய விஷயம் இப்போ நம்ம திருச்சியில் உள்ளவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க மா திண்டுக்கல் கட்டையில் மதுரை கட்டையில் கொண்டு போய் மாடை ஊற்று மாடு ஜெயிச்சு வந்துச்சுன்னா என் மாடு பெரிய மாறுறா திறமையான மாறுறா அப்படின்னு ஏன் கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு தர ஒரு ஒரு மாதிரி வாடி இருக்கும் நம்ம புதுக்கோட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் புதுக்கோட்டையில் வந்து குறைஞ்ச ஒரு ஏழு அடி இருக்கும் வாடி ஒரு கட்டை இந்த கடைக்கு அந்த கடைக்கு ஏழு அடி இருக்கும் அப்படின்றப்ப அதோட மாடுகள் திறமையாக இன்னும் நிறையா செய்யும் அதே திண்டுக்கல் வாடி பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு அடி தான் இருக்கும் ரெண்டு அடி அந்த ரெண்டு அடிக்குள்ளே வந்து மாடு வெளியே வர்றது ஒரு பெரிய விஷயம் நம்ம போய் திண்டுக்கல்ல போய் மாடை ஊற்றி வந்தோம்னா என் மாடு அதில் திண்டுக்கல் கட்டையிலே ஜெயிச்சிட்டு வந்துச்சுன்னு நம்ம ஜல்லிக்கட்டு ஸ்லாங் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கட்டைன்றது மதுரை கட்டா திண்டுக்கல் கட்டா திருச்சி கட்டா புதுக்கோட்டை கட்டை அப்படிங்கிறத ஒரு சுத்தமாக வந்து ஒரு ஒரு கட்டைக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி வேரியேஷன் இருக்கும் அப்போ என் நம்மளோட என்ன என்ன இருக்கும் நான் போய் திண்டுக்கல்ல மாடை ஊக்குன்னு நினைப்போம் நான் இங்கேருந்து திண்டுக்கல்ல போய் நான் எப்படி டோக்கன் வாங்குறது நாங்கள் யாராவது ஒருத்தங்களை போய் நம்ம தெரிஞ்சவங்களில் முதல் நாள் போய் நான் போய் அங்கே உட்காந்துருப்பேன் எனக்கு டோக்கன் கொடுங்க அப்படின்ட்டு எனக்கு அந்த ஊரில் யாருமே தெரியாது நான் போய் உட்காந்துருப்பேன் எனக்கு டோக்கன் கொடுங்க அப்படின்ட்டு என் மாடோட திறமையில் அவங்களுக்கு தெரியாது நம்மளுக்கு அந்த அந்த வாய்ப்பு கொடுக்கறதே திண்டுக்கல்ல போய் கேட்கறதே நம்மளுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது அப்படின்றப்ப முன்னே இருக்க கலாச்சாரங்கள் என்னென்னா திண்டுக்கல்ல வந்து நல்ல மாட்டு இருந்துச்சுன்னா திண்டுக்கல்ல வந்து இங்கே பார்க்க வச்சு என் வீட்டுக்கு ஓட்டிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் அண்டர்டேக் பண்ணதுலேருந்து கவர்மெண்ட் கண்டி கண்டிஷன் படி வேடிக்கை நடக்குன்றது இந்த டோக்கன் சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்ததுலேருந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனையாக தான் இருக்குது அது இந்த த பேரவை தலைவர்கள்லாம் சங்கத் தலைவர்கள்லாம் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் அதிகாரிகளோட ஏதாவது கலந்து ஏதாவது முடிவு பண்ணி இந்த டோக்கன் சிஸ்டம் இல்லை இந்த வேடிக்கையில் வந்து மாடு எப்படி கொண்டு போய் அவுக்கிறதுன்றத முடிவு பண்ணிட்டாங்க நல்லாயிருக்கும் இப்போ இங்கே யார் யாருக்கு தலையிடுறது யார் இது பண்ணுறதுன்னு தான் பிரச்சனையே இப்போ ஒரு மனப்பாறையில் ஒரு வேடிக்கை நடக்குது அப்படின்னா என் அவன் மனப்பாறையில் ஒரு நாளைக்கு ஆறுநூறு மாடு தான் அவுக்க முடியும் அங்கே வந்து ஒரு மூவாயிரம் பேர் நின்றுருப்பாங்க எனக்கு டோக்கன் கொடுங்கன்ட்டு நம்ம நம்மளே தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு வாரத்துக்குள்ளே ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டு மாடு நான் மாடு வச்சுருக்கேன்னா இந்த மாதத்துக்கு ரெண்டு வேடிக்கை அவுத்தா போதும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நானும் ஒதுங்கி மாடு ஓட்டாமல் இருந்தால் மட்டும்தான் இதெல்லாம் சரியாகும் இல்லை நான் எல்லா ஊரும் நான் டெய்லி மாடு வைப்பேன் நான் வாரம் வாரம் மாடு வைப்பேன் இந்த ஊர்லேயும் மாடு வைப்பேன் அந்த ஊர்லேயும் மாடு வைப்பேன் அப்படின்ற வந்து இல்லாமல் ரெண்டு ஊர் நான் மாதத்துக்கு ரெண்டு ஊர் அவுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தால் கொஞ்சம் இந்த தள்ளுமுள் இல்லாமல் கொஞ்சம் கட்டுப்படி ஆகும் அண்ணே இப்போ வந்து உங்களுக்குன்னு தனி ஒரு பேர் இருக்குது உங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஆடியன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கும்போது சொல்ல போனால் எங்கள் ஊர்லேயே வந்து உங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஐம்பது பேர் இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகிட்டீங்க அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் என்ன ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுறீங்க ஜல்லிக்கிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் முத முத வந்து சேஃப்டி ரொம்ப
ஒரு நேரம் மாதிரி இருக்காது கொஞ்சம் கவனம் சதுரிச்சுன்னா கொஞ்சம் உயிரிழப்புக்கெலாம் ஏற்படும் நம்ம அதே மாதிரி நம்ம கூட தம்பி ஒரு நான் ரஞ்சித்னு நம்ம கூட ஒரு ஆறு ஏழு வருஷமாக இருந்தான் அவன் சமீபத்தில் மணப்பாறை அடிக்கலில் வந்து மாடு பாஞ்சு இறந்து போயிட்டான் அது ஒரு பெ மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பு தான் அது அவன் நம்ம நம்மளோட அவங்க கூட உள்ளவங்களுக்கு பெரிய இழப்பு தான் அது அதுன்னு பார்க்குறப்ப நம்ம வந்து கொஞ்சம் கவனமாக தான் மாட்டு வடிகளுக்கெலாம் மாட்டு வடிகளுக்கு போயிட்டு வரப்போ கொஞ்சம் கவனம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அவங்க எந்த அளவுக்கு நம்ம மாடை தயார் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு அவங்க மாடு பிடிக்கிறதுக்கு அவங்களும் தயாராக ஆக்கிக்கிறாங்க கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருந்தது அப்புறம் இன்னொரு நம்மளோட வேண்டுகோள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு வீரர்கள் மாடுபடி வீரர்களுக்கு வந்து ஒன்று கவர்மெண்ட்டாக முன் வந்து எல்லா வீரர்களுக்கும் ஒரு அடையாள அட்டை மாதிரி போட்டு ஒரு இன்சூரன்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா நம்மளே நம்ம நம்ம மேலே ஒரு இன்சூரன்ஸ் போட்டுட்டு மாடு பிடிச்சிட்ட மாடு பிடிக்க போகிறதுன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சேஃப்டி இப்போ ஒரு உசு உசுருக்கு பணம் ஈக்குவலாக அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது இருந்தாலும் நம்ம சேஃப்டிக்கு அந்த மருத்துவ காப்பீடு திட்டம் அது மாதிரி கவர்மெண்ட்டுக்கு நிறைய ஸ்கீம் இருக்குது அது மாதிரி நம்ம ஏதாவது அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ க சமீபத்தில் நம்ம பசங்க ஒருத்தனுக்கு மாடு பாஞ்சிச்சு ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா வரைக்கும் செலவாச்சு இப்போ அந்த மாடு பாஞ்ச பையன் என்ன வேலைக்கு போகிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண ஒரு கூலி கூலி வேலைக்கு போகிறான் அப்படின்ற சூழ்நிலைக்கு அவன் அஞ்சு லட்ச ரூபா வந்து திரட்டுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்றப்ப நம்மள மாதிரி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் உள்ளவங்களாம் எல்லாம் உதவி செஞ்சு தான் அந்த பையனை ஓரளவுக்கு ரெக்கவர் பண்ணி கூட்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறப்ப அந்த அஞ்சு லட்ச ரூபா நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் எனக்கு நம்ம நண்பருக்கு மாடு பாஞ்சிருச்சு அப்படின்னு ஒரு ஒருத்தங்கள்ட்ட போய் நம்ம சொல்கிறதே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கில்ட்டியாக தான் ஃபீல் ஆகும் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ஒரு இன்சூரன்ஸ் இல்லை ஒரு காப்பீடு திட்டங்கள் நம்ம ஏதாவது ஒன்று போட்டுட்டு மாடு பிடிச்சோம் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளுன்றத விட நம்ம பெற்றவங்களோ இல்லை நம்மளை சார்ந்தவங்களோ நம்மளை வீட்டில் இப்போ தம்பியாக இருக்கான் அவங்க சித்தப்பா ஏதாவது கூலி வேலைக்கு போவாங்க இல்லை நம்ம மாமா ஏதாவது கூலி வேலைக்கு போவாங்க இப்போ ஒரு இன்றைக்கி சூழ்நிலை இன்றைக்கி காலகட்டத்துக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபான்றது மிகப்பெரிய காசு இப்போ நீங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டு ஒரு எழுபது சதவீதம் நல்லபடியாக இருக்கும் உங்களுக்கு மீதி அந்த ஸ்கேனு அந்த இது ம மண்டல் ஹெட் இன்ஜுரி இந்த குடலில் குடல் சரிவு அந்த ஆசன வயலில் பாஞ்சா இது மாதிரி கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் போச்சுன்னா அதில் வந்து நம்ம மீண்டு வருது இந்த மிகப்பெரிய கஷ்டம் அது அது மாதிரி சூழ்நிலைக்கு போகிறப்ப நம்ம கொஞ்சம் காப்பீடு திட்டங்கள்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஓரளவுக்கு நம்மளை நம்ம காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் என்னோட வேண்டுகோள் என்ன நம்ம ப நம்ம மாடு பிடிக்கிற மாடு பிடி வீரர்களுக்கும் நான் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் கவனமாக வாடியில் மாடு பிடிக்கணும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் இன்சூரன்ஸு இந்த காப்பீடு திட்டங்கள் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை பயன்படுத்திக்கணுன்றது என்னோட வேண்டுகோள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகள்லாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்கண்ணா ஏன்னா நீங்கள் ஜெயில் தெரு கௌதம்ங்கிறது வந்து இல்லை உண்மையில் நான் அது நானே சொல்லணும் அது இந்த கௌதம்ன்ற பேர் வந்து மாடு மூலியமாக வந்துச்சுன்றதோட என்னோட என் மாப்பிள்ளைங்க என்னோட என் கூட இருக்க என் தம்பிங்களோட மூலியமாக தான் வந்தது சிறந்த மாடு பிடி வீரர்கள்லாம் இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க நமக்கு குட்டாயிலேருந்து அவங்க நம்மளுக்கு ஒரு ஊக்கமாக எப்போதுமே நம்மளுக்கு உறுதுணையாக எப்போதுமே நம்ம கூடயே வந்து நம்மளுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கிறது வந்து மாடு பிடி வீரர்கள் நம்ம மாப்பிள்ளைங்க தான் இவர் விக்கி இவர் ஒரு முன்னாள் மாடு பிடி வீரர் இப்போ வந்து சிறந்த மாடு வளர்ப்பவர் என் மாப்பிள்ளை இவர் வந்து விச்சு இவர் வந்து விச்சுன்னு சொன்னீங்கனாலே திருச்சியில் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆமாம் அந்த சிறந்த ஒரு முன்னாடி வேடா சிறந்த ஒரு மாடு பிடி வீரர் ப பத்தொம்பது வயசு ஆகுது இது வரைக்கும் ஒரு இவனு டோட்டல் கணக்கு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐநூறு மாடாக பிடிச்சிருப்பான் ஒரு மூணு வருஷத்தில் ஒரு நாலஞ்சு ஊரில் சிறந்த பிடிவாரர் இவர் இவனுக்கு இப்போ தான் வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்கான் திருச்சியில் விச்சுன்னு சொன்னாலே எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இவர் சபரி இவரும் ஒரு மாடு பிடி வீரர் தான் சபரின்னு சொன்னீங்கன்னா இவங்க எல்லாமே கல்லுக்குழி செட்டுன்னு சொல்லுவாங்க கல்லுக்குழி கல்லுக்குழி முடுக்குப்படி செட்டுன்னு சொன்னீங்கன்னா இவங்க எல்லாமே தெரியும் இங்கே வந்து ஒரு நூறு பேர் நூறு பேர் ஒரு பசங்க வருவாங்க நம்ம மணப்பாறை வேடிக்கை நீ எடுத்துங்க மணப்பாறை திருச்சி புதுக்கோட்டை வேடிக்கைன்னா அவங்க கல்லுக்குழி முடுக்குப்பட்டி ஜெயிலத்தர்லேருந்து ஒரு ஒரு ஐம்பது அறுபது பேர் இங்கே வந்து மாடு பிடிக்க போவாங்க எல்லாமே மாடு பிடி வீரர்கள் தான் இந்த ஒரு மணி இவர் ஒரு மணி இவர் வந்து இங்கே கல்லுக்குழி சவல்னு சொல்லி ஒரு மாடு இருக்குது சிறந்த விளையாட்டு மாடு
உங்கள் தாத்தாலேருந்து மூணு மாடு வளர்த்துருக்காங்க எல்லாம் நம்ம ரிலேட்டிவ் தான் எல்லாம் சொந்தக்காரங்க பெரிய விஷயம் தான் நான் படிக்கிறவங்க மாடு வளர்க்குறேன்னு சொன்னால் நாங்கள் பெரிய விஷயம் தானே வாழ்த்துக்கிறேன் நம்மளுக்கு எல்லாமே இவர்தான் சப்போர்ட்டாக அந்த பசங்களுக்கு எல்லாமே சப்போர்ட்டாக எல்லாம் வேடியில் கூட்டு போய்ட்டு இருந்தால் கூட்டு வரதுலேருந்து நம்ம சப்போர்ட்டாக இருக்கிறது மாப்பிள்ளையும் தான் எல்லாத்தையும் கைடன் பண்ணுறது பசங்களுக்கெல்லாம் நம்மளை வந்து நம்மள ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த பசங்கள்லாம் எல்லாமே எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புகளும் இல்லாமல் நம்ம கூட ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கேன் ஒரு கண்ணன் இவர் தினேஷோட அண்ணன் இவர் இவர் ஒரு கருப்பு மாடு ஓனர் தான் அவர் இவர் என் மாப்பிள்ள ஒரு இருபது வருஷமாக பழக்கம் மாப்பிள்ள வந்து மாட்டு வெடிகளுக்கெல்லாம் முன்னாடியிலேருந்து பழக்கம் நம்ம நண்பர் இப்போ சிறந்த மாடு ஒரு நாலஞ்சு மாடு நல்லா வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காரு இவங்களாம் தான் நம்மளுக்கு ஒரு இம்ப்ரெஷனு நம்ம மாடு இப்படிலாம் வளர்க்கணுன்றது ஆர்வத்துக்கு இவங்களாம் ஒரு காரணம் அவர் வினோத்துன்றவர் வாங்கினது இவர் தான் முடுக்குப்படி வினோத்து இவரும் பார்த்தீங்கன்னா கல்குழி கருப்புன்னு ஒன்று வச்சிருக்காப்ல விளையாட்டு மாடு தான் இதுவும் எல்லாமே நம்ம வந்து தேடி போனதில்லை அதுவாக தேடி வந்தது சிறந்த மாடாக தான் வளர்ப்பாப்புல இவர் வாங்குகிற மாடு எல்லாமே நல்ல நல்ல மாடாக வாங்கி வளர்ப்பார் இவரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூன்றரை முறையாக மாடு வளர்த்துருக்காங்க அப்பா மாடு வளர்த்துருந்தார் உங்கள் அண்ணன் தம்பி ஒரு ஆறு ஏழு பேர் உங்களெல்லாம் நல்ல நல்ல மாடாக வச்சுருக்காங்க நம்ம ரிலேட்டிவ் தான் வரும் நம்ம சொன்னாங்க இது சொந்தங்களை அப்பாற்பட்டு எல்லாம் பழக்க வழக்கம் தான் நம்ம நட்பு ரீதியாக தான் எல்லாமே பழக்கம் நம்ம எல்லாமே இவர் நான் தம்பி தான் மாடு பிடிக்கிறார் லேமா திருச்சி கல்லுக்குழி லேமா முடுக்கு பிடி லேமா இவர் நல்ல மாடு வச்சிருக்காப்பில் நாலு மா மாடு பிடிக்கிறவர்கள் தான் இவங்களோட செட்டில் இருந்து தான் ஒரு பையன் ரஞ்சித்துன்னு மாடு பிடிச்சிருந்தான் இவன் இவங்க 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 வயசு தான் எல்லாமே கொஞ்சம் எதிர்பாராமல் ஒரு சி சின்ன ஒரு ஆக்சிடென்ட் மாதிரி ஆகிடுச்சு நம்ம யாருமே இது வரைக்கும் எதிர்பார்த்த உயிரிழப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு நம்ம ஏற்ப ஏற்படும்னு நினச்சது கூட கிடையாது எங்கள் க நம்ம எங்கள் நட்பு வட்டாரத்தில் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பு நல்ல ஒரு வளர்ந்து வந்து ஒரு மாடு பிடிக்கிறாரு இப்போ கொஞ்சம் கூட பயப்பட மாட்டான் நல்ல பிடியக்காரம் தான் எதிர்பாராம ஒரு விஷயத்தில் மனப்பறவை அடியில் கலிங்க பிடியில் மாடு பஞ்சு இறந்து விட்டான் அது ஒன்று தான் மித்தபடி எல்லா பசங்களும் இன்னமும் தைரியமாக மாடு பிடிச்சிட்டு வீரமான விளையாடுவேன் உண்மையிலே நம்ம என்னோட பொறுத்த வரைக்கும் நான் மாடு பிடிச்சது கிடையாது ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை தான் சின்ன வயசில் பிடிச்சது நம்ம மாடு வளர்க்குறதுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உசுரை வந்து துச்சமாக மதித்து நான் ஒரு போர் வீரருக்கு ஈக்குவலாக வந்து நான் ஒரு மாடு பிடி வீரர்னு சொல்கிற திறமையான ஆளுங்கள்லாம் நிறையா பேர் திருச்சியில் இருக்காங்க மாடு பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு தனி திறமை இல்லைனா நல்லா நிறையா புடியக்காரங்க வந்து திருச்சியில் இருக்காங்க திறமையான புடியக்காரங்க உசுருக்கு பயப்படாதவங்க தான் புடியக்காரங்க நல்லா இவர் வந்து எம்ஆர்டி பாண்டி இவரும் ஒரு மாடு பிடி வீரர் தான் இவரும் ஒரு ஃபேமஸான ஆள் திருச்சியில் ஒரு நூறு நூறு நூற்றம்பது மாடு மேலே பிடிச்சிருக்காப்பில் நல்ல நல்ல மாடுங்களா இன்னும் நிறையா சொல்ல போனோம்னா இன்னும் நிறையா பேர் இருக்காங்க தம்பிங்க மாப்பிள்ளைங்க நட்பு வட்டாரத்தில் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களாம் நீங்கள் தான் தேடி போய் வீரர்களை தேடி கண்டுபிடிச்சி கண்டிப்பாக அவங்க வந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம சேனல் மூலியமாக வந்து பார்த்து எல்லாத்தையுமே வெளி காட்டுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் கொஞ்சம் அப்படியே ஒத்துழைச்சிங்கன்னா நான் நான் என்னை விட இன்னும் நிறைய திறமையான ஆட்கள்லாம் இன்னும் நிறையா பேர் இருக்காங்க முப்பது வருஷம் முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக இந்த ஃபீல்டில் மாடு வளர்க்குறவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க நல்லா புடியக்காரங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க நல்ல மாடு வளர்க்குறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த ஜல்லிக்கட்டிலே நம்ம வாழ்க்கையை நிறைய பேர் அர்ப்பணித்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் நீங்கள் போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக பாருங்கள் யூடியூப் இது மனைவி சேனலுக்கு நன்றி ரொம்ப நன்றி